വെൽക്കം ടു എവ്രി ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് സോമിയ നമ്മളുടെ മിക്കവാറും പേരും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണല്ലേ അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളുടെ സാധാരണ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വർക്ക് ഡേയെ പറ്റി ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉത്തരം പറയും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ സീനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീക്ക് ഫ്ലുവൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ന സീരീസിൽ ആകെ മുപ്പത് സീനായിരിക്കും ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മളിന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ സീനിലാണ് പറയാലോ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു സംഭാഷണങ്ങൾ കോൺവെർസേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്ത സീൻസ് ആർക്കെങ്കിലും കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോലിയുള്ള ഒരാളുടെ സാധാരണ ദിവസത്തെ പറ്റിയാണ് വീട്ടമ്മമാർക്കും ഒരുപാട് ജോലി വീട്ടിൽ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഈ കാർഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങാം സാധാരണ ഏതൊരാളുടെയും ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് അലാമിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും പേരും ചെയ്യുന്നത് ആ സ്നൂസ് ബട്ടൺ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം അവർക്ക് മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയെന്ന് നോക്കാം എന്നും രാവിലെ അലാമിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലാമിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ എന്നും രാവിലെ ഉണരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും ഐ വേക്കപ്പ് ടു മൈ അലാം ക്ലോക്ക് എവ്രി മോർണിംഗ് ഐ വേക്കപ്പ് ടു മൈ അലാം ക്ലോക്ക് എവ്രി മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഉണരുക എന്നുള്ളതിന് വേക്കപ്പ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയേണ്ടത് എന്നും രാവിലെ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എവ്രി മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കേട്ട ഉടനെ വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് തോന്നാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഗോവിങ് ബാക്ക് ടു സ്ലീപ്പ് ബട്ട് ഐ നെവർ ഡു ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നാറുണ്ട് ഗോവിങ് ബാക്ക് ടു സ്ലീപ്പ് വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഗോവിങ് ബാക്ക് ടു സ്ലീപ്പ് ബട്ട് ഐ നെവർ ഡു ദാറ്റ് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും പറയാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആ സ്നൂസ് ബട്ടൺ ഫോണിലാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുക അങ്ങനെ സ്നൂസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഹിറ്റ് ദ സ്നൂസ് ബട്ടൺ എന്നാണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രലോഭനം എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഐ എം ടെംപ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഐ എം ടെംപ്റ്റഡ് ടു ഹിറ്റ് ദ സ്നൂസ് ബട്ടൺ ബട്ട് ഐ നെവർ ഡു ദാറ്റ് ഐ എം ടെംപ്റ്റഡ് ടു ഹിറ്റ് ദ സ്നൂസ് ബട്ടൺ ബട്ട് ഐ നെവർ ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താ ഞാൻ നീണ്ടു ഉറങ്ങിപ്പോയേക്കുമോ എന്നെനിക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പോൾ ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രേസാണ് ഐ എം എഫ്രീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എം എഫ്രീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ലേ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഐ എം എഫ്രീഡ് ഐ മൈറ്റ് ഓവർ സ്ലീപ്പ് നീണ്ടുറങ്ങി പോവുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഓവർ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുക എഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ഉറങ്ങി പോകുന്നതിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അലാം ക്ലോക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സോ ഐ ടേൺ ഓഫ് my alarm clock and get out of the bed to turn off the alarm clock alarm clock off ya get out of the bed ennu parnjalo kidakka vittu ezhunilkka adine get up ennum paraya to nammal mikkavaram peru raavilulla karyangalukku kazhinjal kidakka seriyayi virichidu alle appo adine nammal parayunnathu to make the bed ennanu appo idinu munbu cheythu chala videos lum adu nammal kandadana alle to make the bed appo njan orikkalum marakkarilla ennana njan parnju odangan povunnathu adu engena paraya i never forget appo kedaka seriyaaki idan njan orikkalum marakkarilla engena parayum i never forget to make my bed appo baaki veetla terakkalukku kazhinjittu namukku ini nammude dress poganulla dress therinjedukana varu namukku choose cheyanam allengil select cheyanam
ഐ വിപ്പ് അപ്പ് സം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ജോലിക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ലീവ് ദ ഹൗസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഐ ലീവ് ദ ഹൗസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐ ലീവ് ദ ഹൗസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ദ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടാണല്ലേ ഏത് വീടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ലീവ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ലീവ് എ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു വീട് എന്നായി പോവും ഇനി അവിടെ ഞാൻ വെറുതെ ഐ ലീവ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വീട് എന്ന അർത്ഥം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് എങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണ് അതിന് അപ്പോൾ അതെന്ത് പറയും ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് ദ ഹൗസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അതായത് എത്ര വൈകിയാലും അപ്പോഴെങ്കിലും ഇറങ്ങിയേ പറ്റുമെന്ന് ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് ദ ഹൗസ് അറ്റ് എയ്റ്റ് അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോൾ ജോലിയുടെ സമയം പലർക്കും പല രീതിയിലാണല്ലേ ചിലർക്കൊരു കൃത്യസമയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഇയാൾ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ജോലി തുടങ്ങും അഞ്ച് മണിക്ക് ജോലി നിർത്തും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും ഐ സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് അറ്റ് നയൻ ആൻഡ് ഫിനിഷ് അറ്റ് ഫൈവ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് ജോലി തുടങ്ങുന്നു അറ്റ് നയൻ അവിടെ ഞാൻ അറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടോ കാരണം ഞാനിവിടെ കൃത്യം ഒരു സമയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒൻപത് മണിക്ക് അതുകൊണ്ട് അറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അതേപോലെ പിന്നീട് ഞാൻ അറ്റ് ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തുടർന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും എനിക്ക് പലപ്പോഴും വൈകി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ ഐ ഓഫൺ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ലേറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഓഫൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും എന്നാണ് ടു സ്റ്റേ ലേറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വൈകി നിൽക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഐ ഓഫൺ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ലേറ്റ് അറ്റ് വർക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഹാവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതല്ല ഞാൻ നിർബന്ധിതയായതുകൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓവർ ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഓവർ ടൈം ഐ ഡോണ്ട് വർക്ക് ഓവർ ടൈം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ലീവ് ഓൺ ടൈം സമയത്ത് അതാണ് ഓൺ ടൈം ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ലീവ് ഓൺ ടൈം പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ട്രാഫിക് ഒക്കെ കാരണം താമസിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവും പുറത്ത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ആറ് മണിക്ക് മുൻപ് വീട്ടിലെത്താറില്ല എങ്ങനെ പറയും ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ഹോം ബിഫോർ സിക്സ് ഗെറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തുക ഐ നെവർ ഒരിക്കലും പറ്റാറില്ല അതിനാണ് നെവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓൾവേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നെവർ അപ്പോൾ ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ഹോം ബിഫോർ സിക്സ് ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ഹോം അൻറ്റിൽ സിക്സ് അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് അതായത് എങ്ങനെ വന്നാലും ആറ് മണിക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വീട്ടിലെത്താറില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻപ് നമ്മൾ അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെയാണ് അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ഹോം അൺടിൽ സിക്സ് അറ്റ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഇത് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചില ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പോകേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ടു റൺ എറൻസ് ടു റൺ എറൻസ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക്
ഐ ഗോ ഹോം ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും അപ്പോൾ ഐ ഗോ ഹോം എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ഹെഡ് ഹോം എന്നും പറയാം ടു ഹെഡ് സംവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നേരെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വൺസ് ഐ എം ഡൺ ഐ ഹെഡ് ഹോം ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ തന്നെ ആണോ പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുക ഡു യു കുക്ക് യുവർ ഓൺ മീൽസ് എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡു യു കുക്ക് യുവർ ഓൺ മീൽസ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ പാകം ചെയ്യുന്നത് ഡു യു കുക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ഡു യു കുക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ പാകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡു യു കുക്ക് ബൈ യുവർ സെൽഫ് എന്നും ചോദിക്കാം അവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡു യു കുക്ക് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഡു യു കുക്ക് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെയാണോ പാകം ചെയ്യുന്നതെന്നായി പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളാരും ചെയ്യില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഡു യു കുക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു കുക്ക് ബൈ യുവർ സെൽഫ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും നോ ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു കുക്ക് എനിക്ക് പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടാറില്ല നോ ഐ നെവർ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു കുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ പാചകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിലോ മുമ്പ് ചോദ്യം ഡു യു കുക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് എന്നായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം യെസ് ഐ കുക്ക് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഐ കുക്ക് ഫോർ മൈ സെൽഫ് അത് ഷോർട്ടായിട്ട് യെസ് ഐ ഡു എന്ന് പറയാട്ടോ ഇനി ഡു യു കുക്ക് ബൈ യുവർ സെൽഫ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യമെങ്കിലോ യെസ് ഐ കുക്ക് ബൈ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തന്നെയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഐ കുക്ക് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പഠന കാര്യത്തിലും സഹായിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഹെൽപ്പ് മൈ കിഡ്സ് വിത്ത് ദെയർ സ്റ്റഡീസ് ഐ ഹെൽപ്പ് മൈ കിഡ്സ് വിത്ത് ദെയർ സ്റ്റഡീസ് അത് മാത്രമല്ല രാത്രിയിലേക്ക് കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്താഴവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് ഡിന്നർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെ പറയും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അത്താഴം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലുമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതാണ് പറയേണ്ടത് ഐ വിൽ ബി ബിസി മേക്കിംഗ് ഡിന്നർ ഫോർ ദ ഫാമിലി ഐ വിൽ ബി ബിസി ഞാൻ തിരക്കിലായിരിക്കും എന്ന് മേക്കിംഗ് ഡിന്നർ ഫോർ ദ ഫാമിലി വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അത്താഴം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഐ ലിവ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരെല്ലാവരും മാറി മാറി ഊഴം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഊഴം അനുസരിച്ച് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ടു ടേക്ക് ടേൺസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെ പറയും വി ടേക്ക് ടേൺസ് കുക്കിംഗ് മീൽസ് പാചകം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഊഴം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് വി ടേക്ക് ടേൺസ് കുക്കിംഗ് മീൽസ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ കണ്ടെത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തും ഐ ഓൾവേസ് ഫൈൻ സം ടൈം ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി ഐ ഓൾവേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഫൈൻ സം ടൈം കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയും ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് ഐ ട്രൈ ടു റിലാക്സ് ഫോർ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അലാം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നറിയാമല്ലോ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ നീന്തുറങ്ങി പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിനാണ് അതർവൈസ് പിന്നെ നീന്തുറങ്ങുക എന്നുള്ളതിനാണ് വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഓവർ സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതർവൈസ് ഐ മേ ഓവർ സ്ലീപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഓവർ സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ഇൻ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതർവൈസ് ഐ മേ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതായത് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ നീന്ത് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ അതർവൈസ് ഐ മേ സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വർക്ക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ റുട്ടീൻ ആയിരിക്കും എന്നും ഒരേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്നും തിരക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി ആരുടെയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ടി വന്നാൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ഫ്രേസസ് സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കണം കേട്ടോ കമൻസിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീ